மெகா டிவி நேர்களுக்கு அன்பு வணக்கம் மகளிர் நலம் இதில் பல விஷயங்களை பற்றி நம்ம பேசிகிட்டு இருக்கோம் இன்று ஒரு குழந்தையின் மேலே சில நிறைய சாதாரணமாக எல்லாருக்கும் நிறைய டவுட் இருக்குது இப்போ குழந்தையின்மைக்கான ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்க வர தம்பதினரில் இப்போ இதற்குண்டான ப்ராக்டிஸில் இருபத்தஞ்சி வருஷமாக நான் இதில் நிறைய பேஷண்ட்ஸை பார்த்துட்டு இருக்கேன் இதில் பலருக்கு பல நேரங்களில் பல சந்தேகங்கள் ஏற்படுது சாதாரணமாக வந்து எப்போ போய் டாக்டரை பார்க்கலாம் நம்ம குழந்தை இல்லையே நிறைய பேர் என்ன பண்ணுவாங்க கல்யாண ஆனன் மூணு மாதத்துலே ஐயோ நம்மளோட கல்யாணம் ஆனன்னு ஒருத்தங்க ஒரு மாதத்தில் வந்தது அவங்க குழந்தை வந்துருச்சு எனக்கு குழந்தை வரல டாக்டர் அப்படின்னு மூணாவது மாதமே டாக்டர் போய் பார்ப்பாங்க இன்னொருத்தர் என்னென்னா எனக்கு எங்கள் அம்மாவுக்கு கல்யாணம் ஆகி ஆறு வருஷம் கழித்து தான் டாக்டர் நான் பிறந்தேன் அதனால் நான் ஆறு வருஷம் கழித்து வந்தேன்னு சொல்லி எத்தனை வயசில் வருவாங்க முப்பத்தி ரெண்டு வயசில் வருவாங்க அவங்களுக்கு இருபத்தாறு வயசில் கல்யாணம் ஆகிருக்கும் முப்பத்தி ரெண்டு வயசில் வருவாங்க ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய மக்களிடையே இதை பற்றி ஒரு குழப்பம் இருக்குது எப்போ போய் டாக்டரை பார்க்கணும் என்ன பண்ணணும் எந்த சமயத்தில் போய் ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கலாம் இந்த மாதிரியான பல சந்தேகங்கள் மக்களிடையே இருக்குது ஸோ இந்த சந்தேகங்களை எப்படி சார் என்ன மாதிரி அந்த சந்தேகங்களுக்கு விளக்கங்கள் ஸோ ஒரு தம்பதியினர் எந்தவித தடையும் இல்லாமல் தொடர்ந்து ஒரு வருடம் தாம்பத்தியம் இருந்தும் குழந்தை பேர் பெறலைன்னா குழந்தையின்மையினால் பாதிக்கப்பட்டவங்கன்னு சொல்கிறோம் ஸோ ஒரு தம்பதியினர் ஒரு மாதம் தொடர்ச்சியாக தாம்பத்தியம் இருக்கும்போது கருத்தரிக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு பத்து முதல் பதினைந்து சதவீதம் அதை ஒரு பெண்ணோட ஃபீக்கண்டிட்டின்னு சொல்லுவோம் கருத்தரிக்கிற தன்மை இதே பெண் தொடர்ந்து தாம்பத்தியம் இருக்கும்போது ரெண்டு மாதம் ஆகலாம் ஆறு மாதம் ஆகலாம் பத்து மாதம் ஆகலாம் ஒரு வருஷம் கூட ஆகலாம் ஒரு வருடம் ஆகியும் குழந்தை பேர் பெறாத தம்பதினருக்கு தான் ட்ரீட்மெண்ட் தேவைன்னு சொல்கிறோம் அப்போ சில பெண்கள் வந்து ஒரு முப்பத்தி நாலு வயசில் கல்யாணம் ஆகுது எப்போ வயது அதிகமான பெண்கள் ஸோ இந்த வகை பெண்களும் இதே மாதிரி ஒரு ஒரு வருடம் தாமதிக்கணுமா கூடாது ஏன்னா நமக்கு ஏற்கனவே நான் சொல்லியிருக்கிறேன் ஒரு பெண்ணோட கருத்தரிக்கிற க தம் கெப்பாசிட்டி மேக்ஸிமம் இருக்கிறது இருபத்தி நாலு முதல் இருபத்தைந்து வயதுக்குள்ளே இந்த வயதுக்கு அடுத்து அந்த கருத்தரிக்கிற தன்மை கொஞ்சம் குறைவாகும் அதிகமாக குறைவாகுது முப்பத்தி ரெண்டு வயதுக்கு மேற்பட்ட பெண்களுக்கு கருத்தரிக்கிற வாய்ப்புகள் குறைவாகிறது ஸோ இந்த குறைவு வயது சார்ந்தது ஸோ அதனால் இந்த மாதிரி முப்பது வயதுக்கு மேற்பட்டு திருமணம் செய்கிற தம்பதியினர் ஆறு மாதத்துக்குள்ளே குழந்தை பேர் பெறலைன்னா கண்டிப்பாக மருத்துவர் அணுகணும் இதில் நிறைய பேருக்கு உள்ள டாக்டர் சரி டாக்டர் நீங்கள் ஒரு வருஷம் சொல்கிறீங்க இருந்தாலும் எனக்கு ஒரே டென்ஷன் எங்கள் மாமியாருக்கு டென்ஷன் எங்கள் அம்மாவுக்கு டென்ஷன் என் கூட ப ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரெண்டு பேர் கல்யாணம் ஆச்சு அவங்களுக்குலாம் குழந்தை வந்துருச்சு எனக்கு எதாவது பிரச்சனை இருக்கான்னு பார்க்கணுமா நான் எப்போ போய் எந்த நேரத்தில் பார்க்கலாம் ஸோ சில பெண்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா மாதவளுக்கு திருமணத்துக்கு முன்பே தள்ளி தள்ளி வரும் சில பெண்களுக்கு திருமணம் ஆவதற்கு முன்பே ஏதோ ஒரு காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் இருக்கும் வயிற்றில் அறுவை சிகிச்சை செஞ்சுருப்பாங்க வயிற்று வலி அதிகமாக இருக்கும் சில பெண்களுக்கு வந்து மாதவளுக்கு சரியாக வராது சில பெண்களுக்கு ஒரு வலிப்பு நோய் சர்க்கரை நோய் ரத்த கொதிப்பு கிட்னி சம்பந்தமான பிரச்சனைகள் ஹார்ட்டில் ப்ராப்ளம் இந்த மாதிரியான ஒரு சில பிரச்சனைகளுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துகிட்டு இருப்பாங்க ஸோ இத்தகைய பெண்கள் திருமணத்துக்கு முன்பே தான் திருமணத்துக்கும் குழந்தை பேருக்கும் தா தயாராக இருக்கோமா அப்போ அதுக்கு நம்ம என்னென்னலாம் விஷயங்களை கவனிக்கணும் அப்படின்ற ஒரு கருத்து தெளிவோடு அவங்கள மருத்துவ ரீதியாக பரிசோதித்து இதில் எல்லாம் நல்லாயிருக்கு நார்மலாக ஒரு குழந்தை பேர் பெற முடியும் அப்படின்ற மருத்துவரோட பரிந்துரையின் பேரில் தான் அவங்க திருமணம் செய்யணும் அப்படிப்பட்ட தம்பதினர் அந்த மாதிரி பெண்கள் கண்டிப்பாக திருமணத்திற்கு பின்பு மருத்துவரோட கண்காணிப்பில் இருந்து கொள்வது நல்லது ஸோ இவை இல்லாமல் சில நேரங்களில் வந்து எல்லா தம்பதினரும் நினைக்கிற விஷயம் என்னென்னா எங்கள் வீட்டில் எல்லாேருக்கும் குழந்தை இல்லை டாக்டர் என்னோடய கூட பிறந்த அக்காவுக்கு குழந்தை இல்லை எங்கள் அண்ணனுக்கு குழந்தை இல்லை என் ஹஸ்பண்ட் சைடில் ரெண்டு பேர் குழந்தை இல்லை இதனால் எங்களுக்கு ஒரு பிரச்சனை வந்துடுமோ அப்படின்னு நாங்கள் முன்னாடி இதை பரிசோதிக்க விரும்புகிறோம் ஸோ இவங்களுக்கு நாங்கள் சொல்கிற விஷயம் என்னென்னா நீங்கள் உங்களோட வழிமுறைகள் அதாவது உங்களோட அண்ணா அக்கா தம்பி ஐ மீன் தங்கை இவங்களெல்லாம் யாருக்காவது ஒரு பிரச்சனை இந்த பிரச்சனை வழி வழியாக வருமா ஜெனட்டிக்கலாக வருமா பாரம்பரியமாக வருமா ரன்ஸ் இன் ஃபேமிலியாக இந்த மாதிரியான பிரச்சனைகள் இருந்தால் கண்டிப்பாக நீங்கள் திருமணம் ஆனதற்கு முன்போ இல்லை ஆன உடனே மருத்துவ ஆலோசனை பெறுவது நல்லது ஸோ இந்த வகையில் ஒரு தம்பதினர் இதை பற்றி தெளிவோடு இருந்தாங்கன்னா இந்த கன்ஃபியூஷன் வராது இல்லை டாக்டர் இப்படினாலும் நான் போய் பார்க்கணும் பார்த்தா எனக்கு ஒரு நல்லதுன்னு நினைக்கிறேன் அப்படின்றவங்களுக்கு நான் சொல்கிற விஷயம் என்னென்னா இந்த மாதிரியான சூழ்நிலையில் நீங்கள் போய் ஒரு மருத்துவ ஆலோசனை
சின்னதாக இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க இந்த மாதிரி கர்ப்பப்பையிலையும் கருத்தரித்தவங்க நிறைய பேர் இருப்பாங்க ஸோ இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் இருக்கிறது என்று சொல்லும்போது இதனால் ஒரு பின்விளைவு வருமா இது ஒரு பிரச்சனையை உண்டாக்குமா அப்படின்ற மன அழுத்தம் அந்த பெண்ணுக்கு வந்து அந்த மன அழுத்தமே சில ஹார்மோன் மாற்றங்களை உண்டாக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயங்கள் கூட ஒரு குழந்தைமைக்கு முக்கிய காரணம் இல்லாத விஷயம் கூட இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள்னால மன அழுத்தத்தை உண்டாக்கி அதனால் குழந்தை பேரை பெறுவதற்கான தேவையில்லாத பிரச்சனைகளை உண்டாக்கும் ஸோ மருத்துவ ரீதியாகவோ உடல் ரீதியாகவோ பிரச்சனை இருக்கிறவர்களை தவிர மற்றவர்கள் சந்தோஷமாக நீங்கள் இருந்தீங்கன்னா குழந்தை பேர் பெறுவதற்கு வாய்ப்பு அதிகம் சரி டாக்டர் நான் இப்போ வந்து குழந்தை பேரை நான் ட்ரை பண்ணுறேன் நான் சீக்கிரம் குழந்தை வேணும்னு நினைக்கிறேன் எனக்கு ஏதாவது ஒரு வைத்தியம் பண்ணிவிட்டா சீக்கிரம் குழந்தை வந்துடுமா மூணு மாதத்தில் எங்கள் ஹஸ்பண்ட் யூஎஸ் போக போகிறாரு என்னால் ஒரு வருஷம் போக முடியாது அவர் ரெண்டு வருஷம் கழித்து தான் வருவார் இந்த மாதிரி பல தம்பதினர்கிட்ட தற்காலத்தில் பல ஐடியில் இருக்கிறவங்க நிறைய பேர் வெளிநாட்டில் போய் தொழில் செய்கிறவங்க இவங்களோட சதவீதம் அதிகமாக இருக்கும்போது இப்படிப்பட்ட தம்பதினருக்கு இந்த ஒரு கருத்து எண்ணங்கள் இருக்கிறது ஸோ இவங்களுக்கு நான் சொல்கிற முதல் அறிவுரை என்னென்னா ஒரு தம்பதினருக்கு இன்றைக்கி ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் செய்தால் நூற்றுக்கு நூறு சதவீதம் குழந்தை பேர் பெற முடியும் அப்படின்ற ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் உலக அளவில் இல்லை ஸோ இதை யாராவது உங்களுக்கு முடியும்னு சொன்னாங்கன்னா அதை நம்பி ஏமாந்துடாதீங்க ஏன்னா அதில் உங்களோட டிசப்பாயின்மெண்ட் வந்து ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் ஒரு நூற்றுக்கு நூறு சதவீதம் சக்ஸஸ் கொடுக்குற மாதிரி ட்ரீட்மெண்ட் உலகத்தில் இல்லை ஒரு கருத்தரிக்கிற விகிதம் என்பது உங்களோட உடல் ஹார்மோன் கர்ப்பப்பை கருமுட்டை வளர்ச்சி உங்கள் கணவரோட விந்து உங்கள் கருக்குழாய் மற்றும் உங்களுடைய தாம்பத்திய உறவு இந்த விஷயங்கள் எல்லாம் சீராக நடக்கும்போது தொடர்ந்து முயற்சி செய்யும் போது தான் கருத்தரிக்க முடியும் ஸோ இவை இல்லாமல் இன்றைக்கி போய் இதை ஒரு பண்ணிட்டால் சக்ஸஸ் வரும்ன்ற மாதிரி ட்ரீட்மெண்ட் உலகத்தில் கிடையாது ஸோ இதை நீங்கள் தெளிவாக தெரிஞ்சுக்கணும் இந்த மாதிரி தெரிஞ்சாலே உங்களுக்கு இந்த மாதிரி அழுத்தம் இருக்காது ரெண்டாவது தேவையில்லாத சில டெஸ்ட்கள் எடுக்கும்போது மன அழுத்தம் அதிகமாகுது அதனால் ஒரு மன அழுத்தத்தினால் தாம்பத்திய உறவு பிரச்சனைகள் வருகிறது அந்த தாம்பத்திய உறவு பிரச்சனைகள்னால உங்களால் முழு முழுமையான அன்போடு இருக்க முடியல இதற்கு மேற்பட்ட என்ன ஆகும்னா சிலருக்கு அந்த ம கருமுட்டை வளர்ச்சி ஆகிற டைமில் தான் நாங்கள் தாம்பத்தியம் இருப்போம் டாக்டர் அப்போ தான் கன்சீவ் ஆக முடியுன்ற ஒரு டாக்டர் சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ இதை கணக்கு வச்சு அவங்க தாம்பத்திய உறவு இருக்கும்போது அவங்களால் அந்த நாளில் தாம்பத்திய உறவு இருப்பதே க கடினமாயிரும் மன டென்ஷன் ஐயோ இன்றைக்கி நம்ம செக்ஸ் பர்ஃபார்ம் பண்ணணும் பண்ணால் தான் நம்ம குழந்தை வரும் அப்படின்னு நினைத்த நினைவே மன அழுத்தத்தை உண்டாக்கும் இதனால் கருத்தரிக்கிற விகிதம் குறைவாக ஸோ நீங்கள் இந்த விஷயங்களில் சில தெளிவுகளோடு இருப்பது உங்களோட வாழ்க்கைக்கும் எதிர்காலத்துக்கும் நல்லது குழந்தை பேர் பெறுவதற்கு ஸோ கண்டிப்பாக இந்த விஷயங்களெல்லாம் நீங்கள் கருத்தில் கொண்டு உங்கள் வாழ்க்கையோடு சந்தோஷமாக தொடர்ந்து தாம்பத்திய உறவு நன்றாக முறையில் இருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக இயற்கையிலே எண்பத்தைந்து சதவீதம் பேர் நூறு பேர் இருந்தாங்கன்னா திருமணமாகுது அவங்கள எண்பத்தைந்து சதவீதம் ஒரு வருட கால முடிவில் குழந்தை பேர் பெறுவாங்க சரி இப்போ நான் வந்து ட்ரீட்மெண்ட்லாம் பண்ணுறோம் டாக்டர் ஒரு ஆறு மாதம் கழித்தே நான் பண்ணுறேன் அப்போ வந்து எனக்கு வந்து ஒரு பிரச்சனைன்னு சொல்கிறாங்க இதற்கு எவ்வளோ காலம் நான் வெயிட் பண்ணலாம் ஒரு ட்ரீட்மெண்ட்டோட சக்ஸஸ்க்கு இது நிறைய பேருக்கு இருக்கிற சந்தேகம் சிலருக்கு வந்து கருத்தரிக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகளை அதிகப்படுத்த நான் எப்படி உறவு கொள்ளணும் எவ்வளோ நாளைக்கு ஒரு தடவை நான் உறவு கொள்ளணும் இதில் முட்டை வளர்ச்சியாகிற காலங்கள் என்ன அந்த கால குறியீடில் நான் வந்து செக்ஸ் பண்ணால் நல்லாயிருக்குமா இப்படின்ற பல சந்தேகங்கள் நிறைய பேர்த்து இருக்குது கருத்தரிப்பதற்கு உகந்த பீரியட்னு ஒரு பீரியட் கிடையாது அப்படி ஒரு உகந்த பீரியட் இதுதான் ஒரு ஆப் டைம் இது ஒரு நல்ல ஃபெர்டைல் பீரியட் என்ற முறையில் நீங்கள் தாம்பத்திய உறவு இருந்தீங்கன்னா அந்த முறையை நீங்கள் கணக்கில் கொண்டீங்கன்னா உங்களால் கருத்தரிப்பதற்கான வாய்ப்புகள் குறைவு ஆனால் இதுவே ஒரு நாள் ஒரு 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 நாள் விட்டு ஒரு நாள் மாதவிலக்கு நின்றதுலேருந்து அடுத்த மாதவிலக்கு வருகிற வரைக்கும் ஒரு நாள் விட்டு ஒரு நாள் தாம்பத்திய உறவு இருந்தீங்கன்னா அப்படி உறவு இருக்கும்போது தான் கருத்தரிப்பதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் ஸோ இந்த வகையில் ஒரு கருத்தரிப்பதற்கு தாம்பத்திய உறவு ஒரு மாதத்தில் இருபது முறை கூடுதலாக இருக்கிறவங்களுக்கு தான் கருத்தரிப்பதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகன்றது எல்லா ஆய்வுகளும் சொல்கிறது ஸோ இதில் தவறான கண்ணோட்டத்தோடு நிறைய பேர் நினைப்பாங்க டாக்டர் நாங்கள் வந்து இந்த மாதிரி அடிக்கடி தாம்பத்திய உறவு இருந்தால் செமன் குறைஞ்சிடாதா இதனால் கருத்தரிக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் குறைவாகாதா தவறு கிடையாது 
தொடர்ந்து தாம்பத்தில் இருக்கும்போது தான் கருத்தரிப்பதற்கான உகந்த ஸ்பம்ஸ் மொட்டைல் ஸ்பம்ஸ் கருவாக்கிற நல்ல கருவும் உருவாகும் இன்றைக்கி ஒரு சமீபத்தை ஆராய்ச்சி கூட ஏழு நாட்களுக்கு மேலே உறவு இல்லாமல் தாம்பத்திய உறவு இருந்தால் அதிலிருந்து உருவாகிற கரு குறையுள்ள கழு குரு கரு அதை அந்த ஆர்டிசன் சைல்டு சொல்கிறாங்க ஹைப்பர் ஆக்டிவ் சைல்டுன்னு ஒரு இப்போலாம் நிறைய குழந்தைங்களை சொல்கிறாங்க ஸ்பெஷல் சைல்டு இந்த மாதிரியான பிரச்சனைகள் எல்லாம் வயது முதிர்ந்த விந்துக்களால் உருவான கருவாக இருக்கும் அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிறாங்க ஒன்று தகப்பன் வயது ரெண்டு ரொம்ப காலம் உறவு இல்லாமல் இருந்து அந்த நல்ல விந்துக்கள் வயது முதிர்ந்த விந்துக்கள் ஆகுது இந்த மாதிரியான பிரச்சனைகள்னால கருத்தரிக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் சதவீதம் குறைவாகிறது ஸோ இந்த வகையில் ஒரு கருத்தரிப்பதற்கு தொடர்ச்சியான தாம்பத்தியம் ஒரு நாள் விட்டு ஒரு நாள் எந்த ட்ரீட்மெண்ட்டும் எந்த இப்போ நாங்கள் ஒரு நான் வந்து குழந்தைங்கமே ஸ்பெஷலிஸ்ட்ன்ற முறையில் நாங்கள் சொல்கிற விஷயமே நீங்கள் எந்த கணக்குகள் பார்க்காதீங்க நாள் டேட்டு டைமு இதை பார்த்தீங்கனாலே மன அழுத்தம் அதிகமாகும் சந்தோஷமாக தொடர்ந்து தாம்பத்தியம் இருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக குழந்தை பேர் பெற முடியும் இதில் குறிப்பாக நான் வந்து நேர்களுக்கு சொல்கிற ஒரு விஷயம் என்னென்னா உங்களுடைய முதல் குழந்தையே ரொம்ப காலம் தள்ளி போடாதீங்க ஏன்னா இன்றைக்கி ஒரு ஆய்வு சொல்கிறது இந்த ஃபஸ்ட் ப்ரெக்னன்சியை ரொம்ப டிலே பண்ணி பிளானிங் நாங்கள் டூ இயர்ஸ் பிளானிங் ஒன் இயர் பிளானிங் அப்படின்ற பிளானிங் பண்ணி கருத்தரிக்கும் போது அந்த கருத்தரிப்புக்கு முயற்சிக்கும் போது இதனால் ஏற்படுற மன அழுத்தம் ரொம்ப அதிகமாகுது ஏன்னா அப்போ அவங்க வந்து ரெண்டு மூணு வருஷம் வேண்டாம் அப்படின்னு ட்ரை பண்ணுவாங்க அவங்க நினைப்பாங்க நம்ம ட்ரை பண்ண உடனே கன்சீவ் ஆயிடுவானு அப்போது ஒவ்வொரு மாதமும் அவங்களுக்கு வரல சேலஞ்சாக இருக்கும் சேலஞ்சு மட்டும் இல்லை மனசில் ரொம்ப கில்ட் வர ஆரம்பிச்சிடும் ஐயோ நம்ம தப்பு பண்ணிட்டோமோ தவறு பண்ணிட்டோமோ இதனால் வந்து நமக்கு வந்து சீக்கிரமாக குழந்தை வரலையோ அப்படின்ற எண்ணங்களே தேவையில்லாத ஹார்மோன் பிரச்சனைகளை உண்டாக்கு ஸோ கருத்தரிப்பதற்கு உகந்தது சரியானது கரெக்டாக ஒரு நாள் விட்டு ஒரு நாள் தேவையில்லாத நாள் டேட்டு குறிக்காதீங்க வயதுகளை கவனத்தில் கொள்ளுங்க இந்த முறையில் நீங்கள் சந்தோஷமாக இருந்தால் கண்டிப்பாக ஒரு வருட காலத்துக்குள்ளே நல்ல ஒரு ஆரோக்கியமான குழந்தை பேர் நிச்சயமாக கிடைக்கும்